Good morning. We are the class chi-square test. Chi-square test is how we do it, how we use it, how we solve it, how we solve it, how we solve it, how we solve it. Chi-square test. This is the same thing. Chi-square test. Chi-square test. Chi-square test. Chi-square test. Chi-square test. Chi-square test. It is a statistical test. Is used, which is used for testing the significance of difference between observed frequencies and the expected frequencies uh, that uh, drawn from the samples of that population. That's why this is significant difference. What is the significant difference? Observed frequency, expected frequency, significance difference. Observed expected um observed frequency nammude question il thendittundavum adin correspondent aayittulla expected frequency nammude calculate cheythu kaanugayum venam ivu thammine significant difference undo ennu kaanunnadinu vendiyum hypothesis test cheyyunnadinu vendiyum indakkittulla oru test aanu statistical test aanu hypothesis sorry chi square test ennu parayunnu hypothesis test cheyyunna oru test koodiyanu chi square test ennu parayunnu ee hypothesis kandu ettiyathu carl pearson aanu it is developed by Carl Pearson. Carl Pearson is the same as this developer. The chi-square test is the developer. The research is the same as the widely used as the statistical tool. This is the chi-square test. Okay, next. This chi-square test is the uses. What are the uses of a chi-square test? In applications. In applications, in uses, we have to do the problem. Okay. Uses or application of chi-square test. What are the uses? What are the uses? Application on a chi-square test in another. Or on the item on the test of independence of attributes. Test of independence of attributes. Adana first it in the users. Or on the problem chamber we should eat issue parayam or a part later on the dinner culture we should eat issue parayam. And test of homogeneity. Test of homogeneity. Then, move on to the test of goodness of it. Then, add to the fourth one, test of population variance. Test of population variance. इतने यूँ उपयोग हम लाना है, इतने यूँ यूज़ आना है, काइस कोर टेस्ट नहीं लगा, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रिब्यूट, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, टेस्ट ऑफ गुणनस ऑफ इट, टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस इधर और यों तो नमले विषयध माइट पे पढ़ी कम बैंडी पूरे पागत ताईट विषयध माइट पे पढ़ी कम बैंडी पूरे आने और यों दिनों प्रॉब्लम चाहिए इन्द्र दिन आवश्यक दे इन्द्र ऐंगे ने आने और यों समय तो प्रॉब्लम चाहिए आने कुछ ना मुको पढ़ी करने तब हमके ने आने तो यूज़ लेके पोवा आने तो यूज़ पर Nalai posisi alternatif ay posisi anda sete ya, cahiyin itu, orang orang ini di lana, ada enggane yang anda dalam nama kita baca. Okay, pada tu first one test of independence of attributes. Enada ni tu, whether two attributes are associated or not. I use kai skor ni i use buat ikut ni tu, whether two attributes are associated or not. Enada kanda tanam India ana, itu buat ikut ni. Whether two Attributes are associated. And the attributes are associated or not. Are attributes are associated or not. In the Kandata Media, test of independence of attribute. This test of independence attribute is how we do this test. How do we do this test? This is how we do this test. This is how we do this test. This is how we do this test. Okay, next. This is how we do this test. Test of independence of attribute. Test of independence of attribute. This is how we do this test. 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 Sample one end down low, but she ran the attribute and down. At the case of Erimbo, Adinda E situation marm, E situation marm, and I said, Chana, yea, the Vetchana in English, Chay and then in a Kurchish indicator. Okay, upon the Munoka, and the attribute now, or under attribute in the Irikilla, and the attribute now, or a sample Irikum and Irika. Okay, now within the steps, you will participate. 
ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്സുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ ഐപോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നള്ള ഐപോസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം നള്ള ഐപോസ് എങ്ങനെ എഴുതും ദർ ഈസ് നോ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഈസ് നോ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണ് നള്ള ഐപോസ് എഴുതേണ്ടത് ദർ ഈസ് നോ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് എഴുതണം രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് എഴുതണം ഇനി അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയി പോയി എന്ത് എഴുതണം ദർ ഈസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് എഴുതണം ദർ ഈസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് എഴുതണം ദർ ഈസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് എഴുതണം അതാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കേസിൽ നള്ളായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്ന് എഴുതണം ദൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയി പോസ്റ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നള്ളായി പോസ്റ്റ് എഴുതി ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എഴുതണം ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആരാണ് ആരാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആരാണ് കൈ സ്ക്വയർ ആണ് കൈ സ്ക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ O minus E all square divided by E എന്നാണ് സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടോട്ടൽ ഒ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എന്നാണ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഉള്ളത് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഈ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എടുക്കുക ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം R minus 1 into C minus 1 എന്നാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് കൊസ്റ്റ്യൽ എത്ര റോ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര റോ എത്ര കോളം അതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ദെൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എടുക്കുക ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യല് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എടുക്കുക വൺ പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ വൺ പെർസെന്റേജ് എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യല് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എടുക്കുക ദെൻ ടാബിൾ വാല്യൂ എടുക്കുക അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ടാബിൾ വാല്യൂ എടുക്കുക ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻ തീരുമാനം എടുക്കുക ടാബിൾ വാല്യൂവിന്റെയും ചെയ്ത വാല്യൂവിന്റെയും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനം എടുക്കുക എന്താണ് തീരുമാനം രണ്ട് തീരുമാനം ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ നള്ളായി പോസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നള്ളായി പോസ് എന്ത് ചെയ്യുക റിജക്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് നള്ളായി പോസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് നള്ളായി പോസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് കൈ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ചെറുതും ടാബിൾ വാല്യൂ വലുതും ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കൈ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ വലുതും ദെൻ ടാബിൾ വാല്യൂ ചെറുതും ആവുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തീരുമാനം പറയാം നോക്കാം നള്ളായി പോസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ക്വൈ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എടുക്കുക ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എടുക്കുക ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ടാബിൾ വാല്യൂ കാണുകയും ചെയ്യുക ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോവാം അതെങ്ങനെയാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണത് പിന്നെ അതിന്റെ നള്ള ഇപ്പോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ഇത് മെട്രിക്സ് രൂപത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഈ ഈ ഇത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോജിനിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക മെട്രിക്സിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക
ഫാദേഴ്സിന്റെ ഐ കളറിൽ ലൈറ്റും നോൺ ലൈറ്റും സണ്ണിന്റെ ഐ കളറിൽ ലൈറ്റും നോൺ ലൈറ്റും ഉണ്ട് ഫാദേഴ്സിന്റെ സണ്ണിന്റെ ഐ കളർ ഫാദേഴ്സിന്റെ ഐ കളർ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ക്യാരക്ടർസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നള്ളായി പോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നള്ളായി പോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ നള്ളായി പോസ് ചെയ്തേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ എഴുതി ദർ ഈസ് നോ അസോസിയേഷൻ ബെറ്റ്വീൻ ദർ ഈസ് നോ അസോസിയേഷൻ ബെറ്റ്വീൻ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട് ക്വസ്റ്റിലെ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്താണ് ഫാദേഴ്സിന്റെ ഐ കളറും സണ്ണിന്റെ ഐ കളർ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതാം ദർ ഈസ് നോ അസോസിയേഷൻ ബെറ്റ്വീൻ father's eye color and son eye color and son's eye color makkalude kanninde kalarum achanmarude kanninde kalarum thammil endilla vyathyasam undu oru bandhavum illa ennu ezhudi ini alternative hypothesis endu ezhudanam there is an association ennu ezhudanam there is an association between ee parna karyangal thammil endundu there is an association between ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ഫാദേഴ്സ് ഐ കളർ ആൻഡ് സൺ ഐ കളർ ഫാദേഴ്സിന്റെ ഐ കളറും സണ്ണിന്റെ ഐ കളറും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നിട്ടു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ കൈ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൈ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ഓ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇതിനൊക്കെ ടോട്ടൽ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഓ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തൊന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി നയൻ വൺ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ഈ ഇതാണ് എന്ത് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ആ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് calculation of <coughs> expected frequency expected frequency namukku calculate cheyam calculate cheyala equation aanu nammal parayan povunnathu e equal to expected frequency kaanal equation rho total into column total divided by total rho total rho inde total ഇൻറ്റു കോളത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതാം ഡാറ്റ മാത്രം മതി നമ്മളെ കോളത്തിന്റെ എണ്ണ എത്ര റോന്റെ എണ്ണ എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണണം അപ്പൊ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോളം എന്ന് പറയാം റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നതിനാണ് അപ്പൊ ഡാറ്റ ഉള്ള എത്ര കോൾ ഉണ്ട് റോ ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഡാറ്റ ഉള്ള റോ കോളം രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ടും റോ ഉള്ളതും ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് കോളവും രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതാം ഏതൊക്കെയാ തേർട്ടി വൺ ഫോർ സിക്സ്റ്റി നയൻ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നെഴുതുക എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം കോളം വൈസിലും ടോട്ടൽ ചെയ്യാം റോ വൈസിലും എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ചെയ്യാം കോളം വൈസിലും ടോട്ടൽ ചെയ്യണം റോ വൈസിലും ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ഇത് ടോട്ടലിന്റെ കോളമാണ് ഇവിടെയും ടോട്ടലിന്റെ കോളമാണ് എഴുതുന്നത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഒന്നും നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി റോ വൈസിലും കൂട്ടാം മുപ്പത്തൊന്നും നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കൂടി കൂട്ടിയാൽ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൂടി കൂട്ടിയാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചെയ്താലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചെയ്താലും രണ്ടായിരം എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചെയ്താലും രണ്ടായിരം എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ടോട്ടലിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എക്സ്പെരിഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം എക്സ്പെരിഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാം പിന്നെ ചെയ്യാം എക്സ്പെരിഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആദ്യത്തെ എക്സ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ എക്സ്പെരിഡ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കാണാം മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ റോ ടോട്ടൽ എടുക്കും മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ റോ ടോട്ടൽ എത്രയാ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റ
നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ എങ്ങനെ കാണും നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ റോ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കോളം ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടായിരം എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിന് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് റോ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ കോളം ടോട്ടൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടായിരം ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയി ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തും കിട്ടി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കൈ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം കൈ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോളം വൈസിൽ ഓ എഴുതുക ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി താഴേക്ക് താഴേക്ക് എഴുതാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതാം അടുത്ത കോളത്തിൽ ഓ മൈനസ് ഇ ചെയ്യുക ഒബ്സർവ്ഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതുക അടുത്ത കോളത്തിൽ ഒബ്സർവ്ഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡും തമ്മിലുള്ള അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അടുത്ത കോളത്തിൽ ഒബ്സ്പെക്റ്റഡും ഒബ്സർവ്ഡും തമ്മിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്തതിന് എക്സ്പെക്റ്റഡ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സുകളാണ് കോളം വൈസിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ കോളത്തിൻ്റെ അവസാന കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരായി എന്താ ചോദ്യം എന്താ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം സോറി കൈ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം സിഗ്മ ഓ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഓ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻ്റെ ടോട്ടൽ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയതാണ് അമ്പത്തി നാല് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി അടുത്ത് നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് ആണ് അടുത്ത് എഴുതിയെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എത്ര വെച്ചാൽ അതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേണ്ടത് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അടുത്തത് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ്റി നമുക്ക് നേരെ നേരെ എഴുതാം അടുത്തത് മുപ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിനാല് നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ഒബ്സർവ്ഡ് ആ ഒബ്സർവിന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് അടുത്ത എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരത്തി ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഓയും ഇയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാം ഓന്ന് ഈ കുറക്കാം മുപ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിനാല് കുറച്ച മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കുറച്ച പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കുറച്ച പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കുറച്ച മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് എഴുതിയില്ല ചില പ്രശ്നമില്ല കാരണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി മൈനസ് പോകും ട്വൻറ്റി ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് എല്ലാ സമയവും ഓ മൈനസ് ഇ ഒരേപോലെ കിട്ടണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തതും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തതും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എങ്ങനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് പോയി ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ഈ ഇ കൊണ്ടായിരിക്കുക ഇ എത്രയാണ് അമ്പത്തിനാല് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അമ്പത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് അരിച്ച പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൈ സ്ക്വയർ കിട്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മതി കൈ സ
level of significance question le parnadilla 5 percentage eduka question le evideyum 5 percentage ennu parnadilla question le evideyum level of significance ne kurichu parnadilla chala question le question le ne parayum endu use alpha ennu parnadu allengi use alpha inde chinna edu use alpha nu parnadu bracket le parayum 5 percentage ennu parayum appo 5 percentage ennu vada parnadilla appo question le parayatha kondu 5 percentage edukka ini question le parna engil adu edukka point 0 5 okay alpha level of significance itti ini table value kaana engane table value kaana അറിയാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾ എടുക്കാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾ ഉണ്ട് ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾ അറിയാലോ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ദെൻ കൈ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ന്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിന്റെ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ആ ടേബിളിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നോക്കുക ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒന്ന് കണ്ടില്ല ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഈ ഒന്നിന്റെ നേരെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്നിൽ എവിടെ കാണാനുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിൽ നോക്കുക പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിന്റെ നേരെ എത്രയുള്ളത് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ എന്നാണ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയി നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് കൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂ കുറവാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം കൈ സ്ക്വയർ കുറവ് വലുതും ടേബിൾ വാല്യൂ ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റിജക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് പതിനാല് പോയിന്റ് ആറ് ആറാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ കുറവുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിജക്ട് നള്ളായി പോസ് എന്താ കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ അഥവാ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം കൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പതിനാല് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൂടുതലാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോർ ദാൻ എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടാബിൾ വാല്യൂ എന്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ടാബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടാബിൾ വാല്യൂ ടാബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എത്ര ടാബിൾ വാല്യൂ ഉള്ളൂ ടാബിൾ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് റിജക്ട് അല്ലെ വി റിജക്ട് നള്ളായി പോസ് നമ്മൾ നള്ളായി പോസ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന നള്ളായി പോസ് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ മറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇത്ര എഴുതിയാൽ പോരാ ഇനി എന്ത് കൂടി എഴുതണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ കൂടി എഴുതണം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഫാദേഴ്സിന്റെ ഐ കളറും സൺസിന്റെ ഐ കളറും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ ടെസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു നള്ളായി പോസ് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഈ നള്ളായി പോസ് റിജക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയി എന്താ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയി പോസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതർ ഈസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ബെറ്റ്വീൻ ഫാദേഴ്സ് ഐ കളർ ആൻഡ് സൺ ഐ കളർ ആദേഴ്സിന്റെ ഐ കളറും സണ്ണിന്റെ ഐ കളറും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചത് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്താണ് ബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തേണ്ടി വരും ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേണ്ടി വരും ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവസാന ഉത്തരം എഴുതി വെക്ക എന്ത് ദർ ഈസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ബെറ്റ്വീൻ ദർ ഈസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ബെറ്റ്വീൻ ഫാദേഴ്സ് ഫാദേഴ്സ് ഐ കളർ ആൻഡ് സൺസ് ഐ കളർ ഓക്കെ ഇതാണ് നിന്റെ ആൻസർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഓരോന്നും ഒന്നുകൂടി റിവൈൻ ചെയ്ത് കാണുക മനസ്സിലാക്കുക